Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli doçent Doktor Bülent Özmen önümüzdeki dönemde 7 ve 7,5 şiddetinde büyük bir deprem olma ihtimalinin arttığını dile getirdi. Yapılan açıklamada ise Doktor Bülent Özmen Marmara Denizi'nde bulunan fay hattı ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını özellikle Marmara Denizi'nin altında fay hatlarıyla geçmişte olan depremlerle ilgili bilgilerin bugün gün yüzüne çıkmaya başladığını söyledi. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içinde kolları ayırarak Çanakkale'den Ege Denizi'ne doğru indiğini belirten Özmen biz orada oluşan tarihsel dönemlere depremler. Dönemdeki depremlere baktığımızda Silivri'nin 15-20 kilometre açığından geçen Kumburgaz segmenti diye isimlendirilen bir fay hattı olduğunu görüyoruz. Burada 7-7,5 büyüklüğüne varacak büyüklükte deprem olma ihtimalinin her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. O bölge levha hareketine bağlı olarak yılda 2,5 santimetre kaymaya zorlanıyor ve Geçmiş yıllardan günümüze kadar üzerinden geçen bu kadar zaman aralığı içinde İstanbul'da deprem olma ihtimali her geçen gün artıyor ve yükseliyor dedi. Ankara ve çevresi fay hatları her zaman inceliklerini belirten doçent doktor Özmen eskiden beri buna bilim insanları dahil olmak üzere Ankara çevresi deprem açısından çok risk teşkil etmeyen yerlerden biri olarak bilinirdi. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar ve son yıllarda meydana gelen depremler Ankara'nın sanılanın aksine deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu göstermekte. Son dönem 4-5 şiddetindeki depremler buradaki fay hattını kendini hatırlatmakta. Her ne kadar Ankara veya çok yakın civarında büyük potansiyel üretecek fay olmasa, olmamasına rağmen buranın 80 km kuzeyinde Kuzey Anadolu fay hattı, doğuda Ezine Pazarı fayı, güneyde Tuzgölü fayı, batıya doğru Eskişehir fay zonu var. Bunlar Ankara kent merkezine 70-80 km uzayında olan farlar. Bunların da 7 ve daha üstü deprem üretme potansiyelinin olduğunu bilmekteyiz maalesef. Dolayısıyla eğer bu büyüklükteki depremler olursa Ankara'nın da bu depremlerden etkilenme şansı maalesef yüksek. Ankara'nın çevresi de büyük deprem üretme potansiyeli olan faylar da çevrili olduğu için başkentin deprem tehlikesi sanılan aksine daha daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz dedi yaptığı açıklamalarda. Akdeniz'de İzmir bölgesinde özellikle son yaşanan depremlere artçılara dikkat alaraktan burada da 7'ye yakın şiddetli depremli üretme potansiyeline sahip Maalesef faylar var. Burada sıklıkça zaten artçılar meydana gelmekte dedi. Ege'de, Muğla, Kuşadası taraflarında özellikle Fethiye taraflarında ciddi derecede deprem üretme potansiyeline sahip fayların olduğunu, buradaki levhaların birleşirse şiddetli 7 ve üzeri depremlerin meydana gelebileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.